能再继续待在这里，就算是出去乞讨，我也要离开这个可怕的牢笼。少爷，咱好像中了个乞丐。这一片是富人区，哪里来的乞丐？想必又是哪家不长眼的想出的美人计。就这种货色，还好意思拿出来献眼？那少爷，他怎么办？会议快开始了，算了，先带上车吧。是。说吧，想要什么？你是谁？像你这样的女人，我每个星期都能遇到几个。说实话，你的演技是最好的一个，只可惜你并不能勾起我任何的兴趣。说吧，想要什么？我成功逃出住家了。别再浪费时间了。难道你的雇主没告诉过你，惹怒我陆世俊的下场？他是陆世俊，让祝珊珊心心念念，用尽手段也要嫁的第一世家的继承人。嗯、我给过你机会，陆少，我知道你不想和朱家联姻，我知道朱家所有的事情，只要你肯帮我，我什么都告诉你。你是什么身份？一个不起眼的小角色罢了。陆少，你不妨先看看我的成衣。我祝珊珊看上的男人，早晚会是我的。今晚过后，陆夫人的位置就是我的少，这酒被你换过。陆少，您现在相信我说的话了吧？楚珊珊她早就计划好要在今晚将生米煮成熟饭，她甚至还找了全市的媒体，就等着明天早上捉奸在床。是吗？那么天衣无缝的计划，你怎么会知道的？你到底是谁？小白眼狼，给你定下这么好的婚事，你还不知道珍惜，你竟然去咬伤人家，你是故意让我们难堪是不是？啊！看我不打死你我！我真是后悔让你回来，你真是样样都不如人家珊珊。我，我这是造了什么孽啊？我生了你这么个孽种，真不如当初一生下来就，就就死了算了。我在朱家做过工，还在做。我没那么蠢，会轻易的相信一个来路不明的女人。你叫苏小彤，朱家两年前从早亡远亲家里接过来收养的侄女，你就这么报答收养你的恩人？原来他们从未将我当做亲生女儿。陆少，不管你怎么想，现在能帮你跟朱家解除婚约的，只有我。是吗？那我倒真想看看你有多大本事。不过在此之前，我希望苏小姐能自食其力吧。胆大又有趣，真不知道祝家是怎么把人给逼急了。大小姐就在那里，快抓住她！放开我，我不会跟你们回祝家的。大小姐，您就别挣扎了，夫人说了，不管你愿不愿意，三天以后你都要和陈家少爷订婚的，不然就算你跑到天涯海角，我们都会重新把你抓回去。愣着干什么追啊！我已经是陆少的人了，回去告诉你们主子，我死也不会回去的，除非他们想跟陆少抢人。你，陆少，救人一命，深造七级浮屠，求你了。
。我的女人，看来你不仅会恩将仇报，还擅长狐假虎威。别以为你帮了我一次，就可以这么放肆了。哎，你要带我去哪儿？我的女人，自然做你该做的事。哎，陆少，好久不见呀！这位是，把他这副鬼样子好好收拾收拾。这位小姐容貌明媚大方，正适合我们新出的贵女晚装。就这件吧。这太艳丽了吧！苏小姐，你天生丽质，自信起来。陆少，陆少，您看看还满意吗？啊，你转个圈我看看。嗯，还在睡眼。你把我打扮成这个样子，不会是想要去干那个见不得人的那啥吧？刚才我救了你，救命之恩以身相许，应该吗？才出胡须，又入狼口。走吧。哎，陆世俊，你干什么？快来人呐！拐卖良家少女呢！陆伯母，您快尝尝，这是我替您斟的新茶。乖，还是珊珊最得我的心意。等你将来过了门儿，我们就是一家人了。这点小事儿根本不需要你来做，你的任务啊，就是尽快给我们陆家添个孙子。<笑>陆太太，您放心吧，珊珊一定让您满意的。没准啊，三年能抱俩呢。这种事就不劳祝伯母替我操心了，我已经有喜欢的人了。真能演啊，苏小彤，你怎么会在这里？好你个小白眼狼！我说呢，怎么死活不肯嫁给陈家公子？谁教你的呀？这么不要脸，居然抢你姐姐的未婚夫！哎，你们认识啊？他是祝家的野军之旅，两年前他母亲病过了。我们看他可怜，才把他接回来教育。谁知道他竟是这样天生犯贱的性子？对，我是犯贱，我早就是陆少的人了。他倒是比我想的更勇敢。世俊，你到底在干什么？你可别忘了，爷爷可是放过话的。除非你和祝家定亲，否则是集团的股份。集团的事我自会处理，我不需要借助任何人，更何况。是这种表里不一、手段低劣的女人。陆少，你是不是对那晚的事情有什么误会啊？不重要，反正我看上的始终不是你。你个死丫头，我当初就不该把你接回来，样样不如你姐姐就算了，如今你居然用这种下作的手段和你姐姐抢人，你看我不打死你我！<笑>我的人还轮到你来教训，咱们走。世俊，我的话你不听也就罢了，爷爷的话你竟然也不听，难道你要将骨头拱手让给陆世杰那个私生子吗？妈，这件事情我会负责，爷爷那边我会去说的。陆少，今天表现不错。刚才谢谢你，谢什么？演戏而已，这是你帮了我的忙。谢谢你，给了我勇气。陈子豪可是陈氏独子，怎么看不上、啊？小桃，终于是我的了。你勾结朱珊珊，给我下药。朱珊珊，顺水推舟而已啊，你别忘了，你早晚是我的人，所以现在你乖一点。以后我会对你好的。啊！操！你胃口倒是不小。我和陈家什么关系并不重要，重要的是我对陆少你有没有用。今天你也看到了，我在朱家度日艰难，如今所做，不过是求生罢了。那你看我符不符合你胃口？异想天开，我可不会在没用的人身上浪费时间。紧要关头，可不能胡思乱想，好好合作。如果再失去陆世军这个靠山，就真的无路可走了。好，好
抱歉，小姐，我们没有办法雇佣你。为什么？还请你另谋高就吧。路上的女人还缺工作啊，这几天白跑了不少地方。是你干的，你也值得让我动手。倒是你那个未婚夫被戴了绿帽子，他可不是一个好惹的。是陈子豪？不，他就是个疯子，我绝对不能再落到他手上。苏小彤，陈家门楣不多，你也算是高攀，怎么就那么不知好歹？如今你没了祝家的庇护。你觉得他还会对你怜香惜玉？小童，我亲爱的未婚妻，好久不见！你放开我！这份文件我看了，没什么问题，做熟就好。抓住他。苏小童。又在这儿跟我玩投怀送抱的游戏，不是，秀了。这么一大群人，大庭广众之下欺负一个小姑娘，还真是有修养。来，陆总，怕是看错了，我只不过是和未婚妻闹了点小脾气而已。他是你未婚夫？不是，我不认识他。你都听到了，还不快走？我记得这个地方。好像不是陆总的地盘吧？路上拐得太宽了，是吗？万总，告诉他，这里到底是谁的地盘？陈公子，真是不好意思啊！就在半个小时之前，我们商场啊被陆氏集团收购了。这里啊，现在姓陆。哎，陆少，苏小彤。我一定不会让你好过，陆少，我想跟你谈谈，可以吗？滚！哎，等等，你难道就不想知道苏小彤到底是一个什么样的人吗？我可知道她不少事情。你不想知道三年前关于你陆家的那则惊天动地的新闻是出自谁手吗？好，又是你，你别忘了，我现在可是陆少的人。哎呦，陆少，你的陆少要是真的在乎，就不会让你在这儿受罪。哎呀，小童啊，我劝你还是乖乖跟老婆，只要你乖乖听话，我保你享一辈子的幸福。嘿，你做梦，给脸不要脸是吧？转过来，转过来，转过来！救命！救命！还等着陆世俊来救你啊？我实话告诉你吧，你的陆大少爷正在和祝珊珊你侬我侬呢。滚！谢谢你。你怎么会这么蠢？一次又一次落入别人网络好的圈套。陆世俊，你他妈不跟祝珊珊？陈公子真的是好本事，竟然敢在我陆家的商业街上抢，真当我陆世俊是死的？更何况你跟祝珊珊那点小伎俩，还想骗过我？陆世俊，你他妈是不是忘了，我陈家也不是好惹的？为了个女人，你他妈值得吗？一个女人是不值得，但陈家我本来就没放在眼里。牛<笑>逼！那，谢谢你。不用，是我应该谢谢你。没想到三年前，差点让陆家股票崩盘的绯闻，出自于你的手，我还真是小看你了陆家掌权人居然在外面包养情妇，陆少，你听我解释，这张照片是我拍的没错，但我并不知道后续的事情。一张照片就能换来五十万的支票，你这不是能耐的很吗？我，我不是。你的演技还真的很好，我差一点点就要
，相信你了。陆少，我真的不知道那张照片会给你带来这么大的困扰。再说，你父亲当年包养情夫也是事实。我真的是要感谢你啊！你能把我从小教到大的堂弟变成我的亲弟弟，陆家的私生子。什么？那个照片里的女人是你婶婶？以后，别出现在我面前了。这不是朱氏集团的王助理吗？他看着的人是当年的新闻发布人。从陆家撬回来几个项目进行的怎么样了？整体还算顺利，只是，只是什么？只是有几个下家不太听话。按他们的意思，他们只认陆家一个老板。几个狗阿姨还挑起主人来了？你告诉他们，陆家权势龙首的位置已经做不成了。如果还是这样，陆正宁就是他们的下场。陆正宁的死居然也和陆家有关。难道朱家一直以来在讨好陆家，都是表面装出来的？得把这个消息告诉陆世俊。苏老爷在家吃饭，赶紧去喂点老爷子吃的菜。谁了？人呢？你们祝家人还真的是手段单一呀、啊！怎么，除了拦车就没有别的什么新奇招数？陆少，当初那则新闻真的不是我搞的鬼，那个照片是我拍的不假，但将它公布出去的人是祝昌雄。你这一场接一场的戏，是想向我证明什么？我想让你知道真相。无论是你还是祝昌雄，不都是一家人吗？这是为我量身定制的剧本吗？是在想用分崩离析的苦情戏让我心软？你难道不想知道你叔叔是怎么死的吗？你可以查一查，风雨传媒从三年前就被祝家控股了。你给我的这张照片就是证据。这个人叫王帅，是祝昌雄最信任的集团下属。我只想知道你刚才那句话什么意思。我也是从祝昌雄那里听到的，只是我暂时还没有找到证据。我凭什么信你？你给我时间，我一定会找到证据的。大少爷，不好了！老太爷救急复发，您快过来吧！刚才的事情还不算完，在我出来之前，不许离开一步。嗯、医生，爷爷他怎么样了？陆少爷，我们正在尽力，尽力尽力。除了这一句，你们还有其他的吗？老毛病了，神经呢？我自己的身体自己清楚，你冲他发什么火呢？自从你的叔叔和你爸去世以后啊，我最担心的就是你和世杰呀。现在陆家不同以往了，想要维持兴盛，和祝家联姻才是最好的出路啊！只有这样。我才能把整个家业交给你啊！都是身不由己的人。爷爷，就算没有祝家的助力，我依旧可以形成陆家。好啦，别以为你这几天在做什么，我不知道。这祝家的子女，你晚一晚也就罢了，但是这个婚，你必须得定。定完婚以后，你想怎么玩就怎么玩，玩多少都随你的意。传闻中陆老爷子性格暴躁专断，说话又难听，看来也不假。爷爷，如今祝家日渐兴起，没有你想象中那么安分。唉，熙熙攘攘，利益往来，哪有那么多安分呢、啊嗯嗯嗯？都什么时候了，你还想忤逆我？好，爷爷，我答应你，不过订婚的时间要推后一个月。刚才你都听清楚了，一个月是我，也是你最后的期限。好
。如果你还查不出你口中所谓真相的证据，你我可就都身不由己了。那我先走。如果你能做到，条件随你开。咱们也算是同舟共济，我不会让你失望的。难道祝家私下截断陆家的生意，陈家也有参与？还是说陆正明的事情也有陈家的手笔？苏小彤，你怎么在这儿？绅士贵气。世俊，不如我们换个地方坐吧。不必，这里就挺好。小彤啊，怎么在别的男人那里吃不开？还是得回来找我，啊。世俊，你不去帮帮他吗？我对心机深沉的女人没什么兴趣。果然，陆家那件事情就是陆少的底线。苏小彤，我看你还怎么在我面前狐假虎威。其实我也不是不能接纳你，但我喜欢骚的浪的，你还得再长点本事啊。<笑>我去趟洗手间。你怎么又跟陈子豪扯上关系？这就是你说的找证据的方式。我倒是想知道，他也能跟朱家的事扯上关系。如果我说是，你信吗？就在你和朱珊珊刚进来之前，他才和王帅交过头。朱家和陈家关系密切，朱家我暂时没有办法，但陈家倒是可以试一试。怎么试？勾引陈子豪？啊，让他脱离朱家？不可以。为什么？太危险。可是不这么做，我就要嫁给他。我们只有一个月的时间了。那，注意安全。陈子豪阴狠又精明，要勾他露出破绽，得去取取经。哟、yeah, ，这不是祝家的千金大小姐吗？怎么来我这儿？燕姨，我想请你帮我一个忙。什么忙？我想向你学样本事。嗯，勾引男人的本事。既然要勾引，你得知道他们喜欢什么。记住我说的，走路的姿态既要娇又要柔。滴酒的时候，眼睛尽量和对方对视，眼神呢既要清澈又要魅惑。明白了吗？哦，现在就这个场子里，随便挑一个，去吧。啊！对不起，对不起，我不是故意的，笨手笨脚的臭丫头，你知道我这衣服多少钱吗？你赔都赔不起。不好意思啊，苏小彤，你怎么回事？你叫苏小彤，十年前你是不是住在石头巷子？哎，你也是。你怎么一个人在这儿？我没有家了，我爸又不是我爸。你在说什么胡话？这雨太大了，先去我家躲躲吧。阿杰，是我。十年了，终于找到你了，小彤。世杰，你认识这个臭丫头？大家，我今天有点事儿，我先回去。我改天再来找你，世杰，你答应了我，今天晚上要陪我的。我说过的话不会再说第二遍。小彤，我之前回到过石头巷子，但你已经不在那儿了。现在过得怎么样？我过得很好，现在手里你还带着。这个可是我的宝贝。对了，你怎么在这儿打工啊？这儿环境不好，要不我帮你重新找一个更好的工作。陆老少啊，原来你认识我们家小彤。今天这酒啊，就当我请你的，你们喝尽兴啊。陆，你姓陆，你是陆家的二少爷。陆正风和他弟媳苟合生下的那个私生子，如果他知道当年的新闻照片是我拍的，天哪，还是保命要紧吗？哎，你现在才知道啊，陆二少身份尊贵，又是咱们酒吧的常客，你可得好好招待哦。我也有点不舒服，我都先走了。哎，真无聊。
说、哦：“小妹妹去哪儿啊？要不给哥几个耍耍？看看。”哎呦，穿成这样出来，不就是为了给男人上的吗？就是啦，装什么清纯啊！你们再这样，我就报警了。我，报警？可以说是报啊，不过就是个野鸡嘛。就是、装什么终结烈女啊？这样吧，你乖一点，哥几个儿也对你温柔点啊。给我咋发现啊？我不是跟你说过吗？注意安全。陆少，你怎么在这儿？哪来的小面纱？敢想多几个人、啊？你给我等着，等我回头再收拾你。这就是你说的计划？这只是个意外。你的意外还真是让人太意外了。你要带我去哪儿？帮我个忙。陆苏小彤，怎么又是这个贱人？陆少，哎，陆少，你把我带来这儿干什么？哎，虽然你救了我，我很感激你，但是我是不会违背自己的道德的。陆少，你不要过来，你再过来我就叫了。就别这话，陪我演出戏。陆总在吗？陆总在吗？没想到这么晚了，陆总还有这么好的兴致啊！周经理找我有什么事、啊？没什么，就是看您晚上商业宴会喝的有点多，想问问您需不需要我帮您买点解酒药？不用了，谢谢啊，周经理。这么晚了，还是不要穿成这样到处闲逛的好。多谢陆总提醒，那我就不打扰了。明天见。又拿我当挡箭牌，哎，真是可惜了这个美人啊！躺在我怀里舒服吗？啊，人已经走了，我可以回去了吧？周菲儿房间就在对面，你已经引起了她的注意。那我今晚睡这儿啊？这就一张床啊？放心，我睡沙发。热，下头男陆世俊，也就是脸上冷冰冰，嘴上不让人罢了。苏小姐是吧？我们董事长要见你，请。老爷子，人带到了。你就是住家收养的那个远房侄女苏小彤。陆董，你这种女人我见多了，拿上钱，远离我孙子的视线，怎么？嫌少啊，五百万，可你不止这个身价。你这个裙子是世俊给你买的吧？他把你的胃口养大了。苏小姐，你看我这满园子的花都一模一样，就这一朵，特别不一样，我不喜欢。苏小姐，你是个聪明人，能用钱解决的问题，我不想用其他办法。谢谢您的好意。你这点不要。看来你是真的不怕死。来人呐，住手！爷爷，我已经答应跟朱春山订婚，你为什么还要为难他？你为了一个女人专程跑过来顶撞我，我看你是被他迷昏了头。爷爷，您要真动了他，稍有泄露便会成为把柄。您别忘了，现在外面有多少人都等着对我陆家落井下石。好，好，好。
，我老了说不过你，但是你至少应该收敛一点吧？啊，就一个月的时间，你就非要和他一起私混呢、啊？等你和住家订完婚以后，你想怎么地就怎么地，还不行吗？好，我答应你，一个月以内，我不会再跟他私下见面。怎么不说出昨晚的真相？说出来，你爷爷不就知道你在演戏了？这样你也会挨骂吧？我以前在朱家受过的毒打比这个很多了，所以你不用担心，我不在乎。你以前在朱家过得不好，端个茶都端不好。哎，你到底还能干什么？我怎么就生了你这么个废物？过得好又怎么会拼命的逃呢？陆少，你不会是心疼我了吧？我只是有爱心。<笑>笑什么？你把你这句话说给你们公司的员工听，他们笑得比我还夸张。卢少，别犟嘴了，你就是心疼我了吧？美女，你这小丫头倒是有几分做狐狸精的天赋。这次教你几天了，不错，能出师了。谢谢燕姨。哎，对了，这几天你走的早，有人来了呀，就一直在等你。嗯，这不，人来了。你们两个慢慢聊，我先忙去了。小彤，这几天你是故意躲着我吗？没有啊，我就是这几天太忙了，师傅。我也有事儿，我先走了。等等，陆世杰，你果然在这儿，你连我生日会都不来，在这给别的女人献殷勤。哦，这位小姐，我想你是误会了。这有你说话的份儿了？我的男人，你个狐狸精也敢随意招惹？韩佳佳，你干什么？小彤，你没事吧？韩佳佳，我想我已经说得很清楚了，我们两个之间已经结束。陆世杰。你为了这个女人要甩了我，我到底哪里不如她？就算没有她，我们两个之间也只是各取所需罢了。你还真当真了？你以为我多稀罕你呢？你一个陆家乱伦出来的私生子，有多高贵？不过也是，有一个处处压你一头的哥哥，你也只能在女人身上找找威风。给我滚！他们两兄弟的关系已经差到这地步了吗？小彤，对不起。我不应该把你牵扯进来，师姐，你没必要为了我这样。我只是，还真是巧，没想到还能在这里碰见陆老师。我真是不得不佩服你这个女人，真是巨才多。朱小姐，你也认识小童？哈、啊，陆二少不知道吗？这小童啊，那可是你大哥摆在你们面上的女人。所以你这几天避着我。是因为陆世俊，他们两兄弟势同水火，不能让他知道我和陆世俊之间的交易，不然事情只会越来越复杂。对不起，世姐，是我自作多情了，我不会再打扰你了。朱珊珊，我已经答应离开祝家，也不再和陆世俊有牵扯。你为什么还要咄咄逼人？到底是我咄咄逼人，还是你自甘下贱？昨晚你对陆少干了什么？也不知道你给陆少灌了什么女，他居然因为你点睛不。原来是你告诉陆老爷子，你知不知道你这样做只会让陆世军更讨厌你，那也总比让你得逞的好。我告诉你，我陆珊珊得不到的东西，宁愿毁掉，也不会让别人占一分便宜。如果说就把我们两个的身世就这样公布出去，你说陆老爷子还会不会再高看你一眼？开开什么玩笑？你你以为我不怕你？那你就试试看我怕。不如我们各退一步，你不要再找我麻烦，我也会好好陪你和祝家演这出远方侄女的戏，我也不会再纠缠陆世军。眼下办正事要紧，没必要跟他纠缠。好，我答应你，我希望你说到做，不要再自取其辱。贱人，想威胁我？我倒要看看，如果陆少知道你和陆世杰牵扯不清，还会不会继续向着你？这场舞会全是名流都来了。陈子豪喜欢出风头，更喜欢出风头的女人
。陆胜，就算你再不情愿，也是陆爷爷让我陪你来的。你看今天这么多人，你好歹给个面子吧。如果你觉得扫了你的兴，我可以随便你。啊，好了好了，我我不说了。这位小姐。能否请你有幸跳一支舞、啊？小姐今天的礼服好像跟我更配呢，不如和我跳一支舞吧。两位都很优秀，真是让人难以抉择呢。不如一起吧对不住了，各位，我实在是有些累了。再挑一支舞，我只想选择一位男伴。选我，选我，选我，选我。这位先生，不知道是否有幸与你共舞一曲？当然，能和您这样美丽的小姐共舞，是我的荣幸。真是个不要脸的狐狸精！长本事了，当着我的面去勾引别的男人。世俊，你这是怎么了？我去趟洗手间。不知道待会儿舞会结束后是否有幸请您喝一杯酒？就你和我吗？嗯，只要你愿意。这么美妙的夜晚，一个人确实是孤枕难眠。不过今晚要约我的男士可不在少数。我和他们可不一样。你要什么，我都可以给你。我先去补个妆，待会儿车库见。这口红里藏着的迷药，不知道管不管用。如果灌不醉他，就迷倒他再说。吓死我了！你怎么跑过来了？看来是我小看你了。为了今晚，你倒是下足了功夫。我为什么勾引陈子豪？原因你不是很清楚吗？你今天晚上真的要跟他单独在一起？我告诉过你，不要拿自己当诱饵。如果我处处顺心，我可以步步危险。可现在我于夹缝之中，有很多身不由己。陆少，陷阱已经布下，猎物也快要上钩了，就不要再瞻前顾后了。放心，我会安全的。小姐还真是神秘啊，不打算让我一睹芳容吗？这样不更有意思吗？有意思，小姐，对你越来越好奇了，请。陆少，你怎么去了这么久？我还有事，就不送你了，走吧，赶紧走。哎，陆少。哎，先生，着什么急呀、啊？不是说请我喝一杯吗？想喝酒？行啊，这么美好的夜晚，没有酒怎么行？我去拿，等着。你回来，陆少，你怎么在这儿？陆少，你怎么在这儿？跟我走。干什么？陈子豪马上就要回来了。还是太冒险了，我们再想其他办法。那，上好的冷面啊，才配得上像你这样的美女。不行，再这么下去还是太没醉，我就先倒下了。看来还是得用最后一招。小姐，酒也喝的差不多了，咱们该进入主题了吧？别急，情趣归情趣，但是太过了就没意思了。啊、别生气啊，你不是想看看我长什么样吗？我进去洗漱一下，你等我。行啊。别让我等太久。放心。
。这明药量较快，涂上之后必须在二十分钟内擦掉，不然后果可不堪设想。小妖精，今天我一定好好对你。史君，你到底是谁？陈少，他刚刚差点就……闭嘴！陈草这个人为人精明，你以为你那点小把戏就能骗过他吗？我只……朱莎莎。陈子豪，怎么会是你？陆少，你是跟着陆世俊来的，那你是不是也知道那个小贱人是谁啊？什么小贱人？路上难道又被那个不要脸的小妖精给缠上了？陈子豪，今晚的事情是不是你搞的？怎么，因为被我甩了，所以想故意给我难堪，是不是？陈子豪和祝珊珊他们居然在一起过，谁甩谁啊？你少往自己脸上贴金了。<笑>两年前是你追的我，忘了。想想一次不怎么样愉快的体验，换一个心脏供体调换单，我可是亏得很呢。心脏供体调换单，当初苏妈妈就是因为移植的心脏供体不合格，才死在了手术台上。陈子豪，我早就已经跟你说过这件事情烂在肚子里，再也不要提。我都已经撮合你跟苏小红的婚事，这个事情我们已经扯平了，是吗？可是我还没有得到我该得的东西，朱珊珊，我陈子豪的人情不是那么好还的，这事儿没有啊。你，他们走了，以后你行事多过过脑子。你怎么了？没什么，算是我上辈子欠你的，跟我来吧。你今天先在客房里休息吧。那边有浴室，记得把衣服换一下。苏小彤，你洗完了吗？苏小彤，苏小彤，你怎么了？苏小彤，苏小彤。苏小彤，你醒醒！苏小彤，不要走，不要离开我，别走。我们都是渺小真实存在，戏院小世界里不只有挫败，直到遇见你，我以为就光明起来。苏妈妈，你不要离开我，不要留我一个人。苏妈妈，苏妈妈。我好想你，除了你，没有人再对我这么好了。我是怎么了？竟然做出如此轻薄之事！替我去查一件事。我这是昏迷过去了。对了，是因为昨晚那只口红，浴袍，不会是陆世俊给我穿上的吧？那个，昨晚谢谢你收留我。你说的对，陈子豪心思缜密，凭我这点小手段，根本就奈何不了他。所以，我打算先回祝家，假装答应婚约，这样也能尽早找到证据。那你是不是应该先告诉我，苏如月是谁？陆少，你在说什么？我不明白。两年前，你的生母苏如月因为移植心脏的供体出现问题而死在手术台上，正好对应了陈子豪和祝珊珊昨晚说的话。苏如月跟祝家没有任何亲属关系。那他们为什么把你接入舒家之后养你整整两年？你到底还有多少事瞒着我啊？你调查我，难道这么久以来你还对我处处提防？你以为我是因为提防你才查的这件事情？不然呢？因为我心里有你啊。我们是队友，如果心里没有对方的话，
，那计划怎么成功？你说的对，我再向您坦诚一件事情，当年拍你父亲照片只是为了凑医药费，我保证，我妈的事再也不会影响你。那继续说你下一步计划吧。我打算先回祝家，假装答应婚约，这样陈子豪那边也好解决一点。那就一定要拿自己当诱饵吗？那还有更好的方法吗？不行。太危险了！可是我们没时间了。苏小彤，怎么又是他？怪不得昨天晚上在路上打电话一直打不通，原来是跟他鬼混在了一起。什么狗屁割让一步？苏小彤，这是你逼我！喂，上次我交代给你的那件事情，我等不及了，现在就给我去动手！你们是谁？你们要干嘛？放开我！朱珊珊，你想干什么？这就要问你了。我本来真的打算和你和平相处，可是你一而再、再而三的触怒着我的底线。这里啊，是我为你挑选的最美、最浪漫的情趣酒店。还有十分钟，陆世杰就要过来了，到时候你们好好享用啊！特别款的。定制香薰，这里面呀、啊，可是有最烈、最浓的催情药呢。哈哈哈哈珊珊，你疯了！陆世杰好歹也是陆家的二少爷，你这么做就不怕陆老爷子知道吗？我就怕他不知道。陆家当年差点因为这样的事情被弄得家破人亡，你说？他要是知道。他两个孙子被你搞得神魂颠倒，你还有命继续在他面前蹦跶？<笑>过不了多久，陆世杰就要赶来了。等他一到，你们就赶紧给我把房间的门锁死。是，朱小姐。哈哈哈！给我抓住他，千万别让他给跑了！小彤，你没事吧？陆世杰，你怎么会认识苏小彤？是你，小彤的手机怎么在你这儿？她不是被人绑到情趣酒店了吗？他在那儿，快去追！老世军，救我！苏小彤，我真是上辈子欠你的。谢谢你，又救了我一次。不要，不要！小彤，你醒醒！陆少，是你。你醒了就好，告诉我昨天晚上发生了什么。昨晚，还真是好手段啊！我真是小瞧了祝珊珊了。可是现在已经一夜过去了，再想回去找到证据，就难了。本来还可以用这个要挟他的，不用这么麻烦。正好，我刚刚得到了一份东西。这是那张心脏供体调还单，你怎么会拿到？王助理办公室的保险柜，我特地安插在祝氏集团的人无意中发现。也就是说，他们早就知道我妈的死跟祝珊珊有关，只是选择了替他隐瞒，是吗？在此之前，你是不是还有一些事情跟我解释解释？陆少，这
这张吊黄单对我很重要，你先给我。童话说雨后会有一道彩虹。阿杰，你怎么来了？陆世俊，我不管你之前跟小童是什么关系，但是你现在已经答应和朱珊珊订婚了。我劝你，以后不要再继续纠缠他。你一个情场浪子，有什么资格教训我？你可以问问小童，是不是我一直在纠缠他？他没纠缠我。是我纠缠他，是不是他逼你这么说的？没有，对不起，你别管我了。我不相信，这有什么可不相信的？我们两个之间不是你一个外人能插得了手的，明白吗？好，是我自作多情，是我多管闲事。怎么，心疼了？不过我倒是很好奇。你是怎么使得我这个花天酒地的弟弟对你如此痴迷的？阿杰本来也不是一个薄情的人，你倒是对他挺了解。从骄傲的贵公子变成人人闲话的私生子，不是谁都能承受的。说吧，接下来该打算怎么办？我要回祝家，我要让祝珊珊也尝一尝失去至亲的滋味。小王啊，你这按摩的手法是越来越长进了呀，妈舒服就好。是你，你这小白眼狼，你找我干什么呀？妈，我知道错了，我这次来是专程找您道歉的。不需要，哼，我早就知道你是个忘恩负义的，那简直都不是我们珊珊一根头发。要不是因为你是我，你赶紧滚，我不想看到你。你这是什么？妈，这是我去我和珊珊出生的医院找医生调出来的母子出生照，他们都说。母子连心？什么？妈，我只是太想得到你和爸爸的关爱了。我曾经幻想过，如果我是珊珊，你们是不是就能多关心我一点？我是因为嫉妒珊珊才做出那些错事的。我以后会乖乖听话，再也不惹你和爸爸生气了。丫头，我是真的曾经幻想过，可惜祝家是不存在所谓亲情。妈，你做完没啊？苏小彤，你个贱人，你在这里做什么？妈，你可千万不要被他讨好的样子给骗了。您还不知道吧？他是因为被陆少甩了，所以才回来找您的，不然他怎么可能会这么低三下四啊？对对，这小白眼狼就是小白眼狼。嗯，我信了你才怪。还是我的珊珊贴心啊。哎，这可能是老天爷呀、啊，看不下去我生了他这个小白眼狼，才让我错抱了你这个苗袄回来呀、啊。甭理他，我们走。小童，小童，你是叫……小童，救护车，救护车！哎，你醒了，你现在疼还疼不疼啊？你也真是个傻的，那怎么命都不顾就往上冲啊？哎呀，妈，你也不想想，那灯怎么会无缘无故的掉下来？说不定他就是想让您心软，故意设的套呢。妈，不怪珊珊这么想，确实是太巧了。我也没想到，这可能就是我老是惹您生气的报应吧。苏小彤，你装什么装？好了，珊珊，我知道，你还在为他以前的那件事情生他的气，但是我看到现在，他也愿意虚心改正啊。你也别那么小家子气了。你想回祝家呢，也不是不可以，但是你父亲那关可不好过啊。只要你能让他同意，我这里倒没什么意见。妈。你怎么能这么轻易的就相信他？好了，就这么定了。我也累了，珊珊，陪我回家。只是为了这句松口，搞得自己头破血流。谢谢你，陆少，你又帮了我一次。祝昌雄虽然是个精明利己的人，但跟陈雅丽的感情却不错。他的话，祝昌雄一定会听几句的。陆少，我想请你再帮我一个忙。你不是说让祝珊珊失去至亲吗？只是把自己砸得头破血流，然后换陈雅丽区区一句，没什么意见。陆少，你不明白，越是像他们那样精致利己的人，越是在意旁人对他的忠心和真诚。只是小小的一个灯，就足以让他对祝珊珊的母爱产生缝隙和裂痕，而我，就要通过这道裂痕
，成为插进住家这座铜墙铁壁最毒的毒刺。在住家的那两年，你到底经历了什么？过几日就是祝昌雄的生日宴，他这个人最好面子，更喜欢在众人面前出风头。如果你想要讨好他，我可以再帮你一次。我自己再想想吧。那好吧，你好好休息，我先走了。生日宴确实是个好机会，但找陆世俊帮忙，算了，被陆老爷子知道又横生枝节，那我又能找谁帮忙呢？阿杰，我有事想和你谈一谈。苏小姐是我什么人啊？不是你说我们不是同一路人，聊不到一块儿去吗？陆世杰，你本性并非如此，别再这么糟蹋自己了。你管我？你不是想知道我为什么一直躲着你吗？不是因为陆世俊，是因为是因为三年前牵扯出你身世的那张照片是我拍的。你说什么？这件事情我才是罪魁祸首。你打我骂我都可以，只是你不能再这么消沉下去了。陆老爷子不愿意给你机会，我愿意。我们一起合作，给彼此一个机会。我十年前就知道，你只是拍到他们裸抱的照片，而我是亲眼看。我不怪你，但我也没什么可帮你，我就这样。很好。那陆家的死活呢？你也不在乎吗？你说什么？但凡你去查一查，就知道陆家现在已经是一只濒死的鸡，一群人拿着刀叉等着分陆家的肉。你难道要眼睁睁的看着你爷爷和你叔叔打下的江山，就这么拱手让人吗？我相信你，只要愿意站起来，任何困难都打不倒你。就像十年前那样，即使满心是伤，也有勇敢面对未来的勇气，不是吗？哎呀，客气客气。爸，哎，我和陆少来和您恭贺寿喜了。祝祝伯父生日快乐！好，好，好。哎，三三呐，好好招待陆贤杰，可别冷落人家啊！来，起坐。这下个月啊，你们就要订婚了，正好借这个机会啊，你们都认识认识人。好的，爸妈，祝叔叔，祝您生辰快乐。苏小偷，谁允许你进来的？祝叔叔，之前因为我的任性，老是惹您生气，但毕竟我也是朱家的一份子，您的生辰，我也想尽一份心意。这里是您最爱喝的上好的名茶。希望您能够收下我的这一份心，谁稀罕你的心情？还快给我滚！我是否能够留在这里，应该由祝叔叔决定。你又有什么资格？还是说你在祝家耀武扬威惯了，都不把祝叔叔放在眼里？你胡说！祝伯父，祝您寿辰安康。居然是陆世杰，他怎么会出现在祝家的首页？不是听说他从来不会和陆世俊同时公开出现在同一个场合吗？是。早就听说他们兄妹俩反目成仇，师同水火，今天真是好久见。你要我怎么帮你？过几天是祝长雄的寿宴，你帮我在寿宴上送一份贺礼给他。他这个人最好面子，你帮我在寿宴上附和我回祝家，他一定会同意的。贺礼的钱，算了，我先欠你的。好。师姐，你怎么也过来了？这是祝伯父。这次我来啊，是特意给您祝寿的，这是晚辈我一点小小的心意，还望您少纳。天哪，这可是全球限量的钻表，我儿耍的高大，随随便便就足够的。你没听说过他和祝家的关系这么好吗？陆世杰，你出手未免也太大方了吧？哎呀，你这太贵重了。哎呀，咱们都是一个小小的宴会，大家聚一起高兴高兴嘛。啊，来坐。其实这次我来也不仅仅是向您祝寿的。更重要的是，作为一个追求者，来向小童的长辈，也就是您问安。你小子怎么不按套路出牌啊？不对，出家人之前都以为我是陆世俊的女人，那现在我不就是在公开给他戴绿帽子？奇怪，这个苏小童到底是什么人物？之前怎么从没听说过之前还有这样一位小姐？我倒是听说，祝总早在两年前从远方亲戚那儿收养了一个无父无母的孤儿。应该就是他们。当初可是你自己离家出走，现在装出一副能信任的样子给谁看？祝小姐，什么离家出走？小童不是一直住在祝家吗？陆世杰
，你在这装什么神？你还不知道我？珊珊，胡说八道什么呀？师姐，你也别见怪呀、啊，这姐妹之间难免有些误会。其实他们感情很好的。呃，你说的没错，这小童啊，一直就住我们家，已经算是我们半个女儿了。呃，那你既然来了，你就这边来。等等，伯母，小童已经是我们未婚妻了。您这样做来合适不？伯父，嗯，收成快乐。啊，谢谢。坐。伯父伯母，你们早就答应了我和小明婚约，现在还要回来，是不是不太好？这个苏小红小姐还真是那个。三大家族已经让她这么变了。我怎么就没这么好的？咱今天先不说这些啊。这样来的都是客嘛，子豪、世杰，来，你们这边坐。那个小童，你来，坐我身边来。抱歉，我去一趟洗手间。你到底在搞什么鬼啊？你这样我怎么收场啊？这样不是更好吗？让祝昌雄与我对你神魂颠倒，他才会更重视你。而且，有我这样一个绊脚石，陈曹才不会随便对你。你考虑的真周到，但是……有人来了，就当我们安静了。干嘛呀？咱们当时在舞会上那么亲昵，现在在这装不熟。我不知道你在说什么。行，我不管你承不承认，我也不管你是因为什么原因那天晚上勾引我。但是你要记住，你早晚是我的。我现在已经开始期待我们的婚后生活了。<笑>嗯，抱歉，我有点不舒服，就先回去。这寿宴也差不多该结束了，珊珊，要不你也先回去。伯母。让我送朱小姐回去吧。那当然好了，珊珊，你还快点。嗯，妈，那就麻烦路上了。路上，谢谢你今天送我回来。这时候不早了。祝小姐就不想留我坐下来喝杯茶吗？当然，那你先随便坐。这正好我客厅的灯坏了，没有及时去修。如果陆先生不介意的话，要不？去我房间。好。那路上先随便坐坐，我去沏茶。好偷东西也正蹩脚，衣服露出来都不知道。陆少，你知道我打算要干什么？我以为你会先去朱昌雄的书房。朱昌雄的书房有监控，会被人发现的。我们还是怕什么？以苏小姐的聪明才智，相信遇到任何问题都能解决。陆少，我好不容易才回来，而且我们之前商量好的，不能让朱家知道我们私底下还有联系。那陆世杰呢？你不愿意让我插手？却愿意跟陆世杰光明正大的不清不楚。他说请过来撑场面的，他演得过了点。真的？真的。陆，苏小彤，你在这里做什么？还能干什么？当然就是男女间那点事儿了。你个不要脸的狐狸精！怎么回事啊？妈，刚才这个小贱人他……我也不知道珊珊为什么会发这么大的脾气。我只是看他回来，我想对以前的事跟他道歉，但是他不领情，他骂我。骂你什么了？骂我就是比他会投胎而已，还说等你们死了，苏家的财产都是他的。你胡说！是的，爸。
好吗我？我真的没有这么说过，明明是一个小贱人胡说八道。我刚才看见他，他在勾引陆少。陆少？什么陆少？我没有看见过。你，妈妈，到了。珊珊，你都多大人了，还不识大体？你已经跟陆少定下了婚约，你就应该学会大度。算了，我跟你爸今天也累了。懒得计较那么多，这件事儿以后不许再提，都各自收拾收拾，早点休息吧。爸，前几天我说陈家的那个项目谈下来了，按照您的要求啊，他们终于答应让利给我们了。珊珊呐，你慢慢有独当一面的能力了。没事，爸，真的开心。昌雄，哎呦，你看看我们小童有多能干啊！你之前不是说陆家这几个项目最让你头疼吗？你看，现在好几个下家全部愿意让股了。我跟你说啊，这可是他一家家亲自去谈的，这啥？这几天为了等人，这饭都没好好吃。来，我看一下。哎呀，这替我解决一个大麻烦呐、啊！小童不愧是我亲生女儿。这样，晚上啊，让管家好好的准备几个菜，补身体啊。那可不，我跟你说啊，小童这孩子啊，还有一手按摩的好手艺啊。哦，我这多年的这个肩颈疼，嘿呦，三下两下就给除了。你那老寒腿，晚上。让他给你好好按、啊，<笑>好好好<笑>。爸，我有些不舒服，先生走。喂，陈子豪，祝家的股份我同意分给你，但是我不想再等了，你尽快跟苏小彤完婚。只要他进了你们陈家的门，你想怎么玩，都随。好，明天我就去祝家商谈婚事。喂，阿姐，明天的计划照抄。有任何情况，随时报给我。楚珊珊，谅你怎么也想不到，你现在所有的计划都已经在我的掌控之中。哎，小童，快过来！正好子豪过来商量你们的婚事呢，我看也耽搁这么久了，要不就早点定下来。老爷，太太，陆二嫂也过来了。陆世杰，他来干什么？祝伯父，祝伯母，早上好。啊，世杰，你这是又有什么事儿？老爷，太太，陆大少爷也过来了。是去哪？快快快起来进来。三个男人一台戏哟。今天究竟吹了什么风，把二位世侄给吹来了？之前在您的寿辰上当众表白，这次我过来是想让您同意我正式追求小童。陆二少啊，是不是忘了？小童还是我未婚妻啊。未婚妻而已，这不是还没有名分吗？所以我这次来，就是想向伯父伯母正式商讨一下我和小童的婚期的。伯父，您看，子豪啊，你看今天这个场面。也不好继续谢了吧？咱们婚约的事，你看能往后延。伯父，哎，陆少，你今天来是啊？呃，爷爷啊，让我常过来您这儿走动走动，正好啊，今天没事就过来了。呃，刚巧听见你们在谈论婚事，是凑巧，还是还惦记着苏小彤这个小妖精？珊珊，他就多在。我劝你们，都别被他给骗了。他和陈家有着婚约不说，私底下还勾搭着世俊，又和陆世杰不清不楚。他和陆世杰早就在酒吧里认识了，还勾搭了不少人。我有证据，这些照片都是证据。没想到祝小姐私下玩的还挺开的。
啊！你看这照片拍的都是什么东西？还拉出了丢人现眼！啊！师君呐、啊，都怪珊珊年少无知。你看，伯父不用说了，我都明白了。您放心，婚约如期进行。让你受委屈了，还不把这个东西给我收起来？丢人现眼的东西。不过。有件事情也不知道是不是凑合，就你个小白眼狼，偷我的项链，看我不打死你！打死！别动！别动！过来！过来！这条项链呢？我之前见伯母戴，也不知怎么就落到二手珠宝商的手上了。这条项链是一位小姐转手卖给他的，而那位小姐正好眉下有一颗痣。偷项链，嫁祸于人！你这个黑心肝的，我对你这么好，你居然敢这么对我！三位试试，咱们改日喝茶畅聊啊。那我们就不多留了。啊、怎么会把你这个小畜生当亲生女儿宠爱？这两年还不知道在背后做了多少事情来破坏我们母女之间的感情。要不是看在你和陆世俊婚约的份上，我就该把你的身世公布出去，让你还借着我们的名声在外头胡搞乱搞。小童啊，是妈错了，这两年啊，让你受委屈了，你可千万别怪我和你爸。妈，怎么会呢？我是您的亲生女儿。再多的误会也切断不了我们血浓于水的亲情。小童才是最懂事的那个。不过你放心，碍于陆家的婚姻，现在还不能公布你的身世。不过过不了多久，早晚会让你拥有陆家千金所拥有的一切。爸，不行，我求求你，不要抱起我，爸。不给。啊！之前对你抱有多大的希望啊？是你不好好珍惜。关你俩谁呀？一个陆世俊，你都拿捏不住，还不如小童的一半。早知道，我就早点公开你和小童的身世，不然现在也不会在陆家这桩婚事上犯难。算了算了，别打得太狠了。你万一真留了疤，到时候被外人看见怎么办？我也累了，先回房休息了。好好反省。看看你身上的伤。到现在你还不明白吗？在他们眼里，哪有什么亲情可言？宠爱你或是我，都不过是代价而过而已。不知道你后不后悔你做过的那些恶毒事？就好比对苏妈妈，我不知道你在说什么。不管你知不知道，有些公道，我势必要一一向你讨回来。喂，陈子豪，股份我都可以给你，你需要再帮我做一件事情。朱珊珊，你以为你现在还有能跟我谈判的价码吗？本来就只是一只披了凤凰毛的野鸡而已，真把自己当凤凰了。你说这话是什么意思？哼。一份心脏供体单足以查到很多东西，不然你以为我为什么会背景手段求来和苏小姐一生婚约啊？以后不必再联系我了，自求多福。对了对了对了，忘了提醒你，今天陆世杰和陆世俊赶得这么巧，计划是怎么泄露出去的？你想想，啊？不是，喂喂。
早喜欢你是不是？我就偏要毁了你。其实我做不成朱家小姐，你也别想做、啊。陆董事长作为商会会长，很赏脸把这一次全市主办商业大会的机会让给我们朱家，我倍感荣幸。小高，前些日子你和我参加了不少的商业宴会，那这次全市商业大会的晚宴就交给你和世俊了，好好干，千万不要让我和陆董事长失望，知道吗？是。那朱伯父，急着还有事，就先告辞了，改日再过来拜访。好，慢走。爸，我真的知道错了，商业宴会您能不能？小东，时间不早了，你早点休息吧。好的。苏小彤，我看你还能高兴多久？亲爱的，我人都已经是你的了，你可别忘记了答应我的事儿。哎呀，怎么，你想反悔？怎么会呢，宝贝儿？只是在商业晚宴上做些小动作，你要弄的又是连我们老板都不敢惹的陆家人，我是怕。你放心。不会有人知道是你干的，你到时候只需要按照我说的做，事成之后他们身败名裂，是不会有人查到你头上的。那就好，你放心，宝贝儿，我肯定是说到做到，到时候晚宴你就看我的吧。哈哈哈哈哈喽哈喽，给你们介绍一下啊，这位呢是我的远房侄女苏小彤，向来乖巧懂事的。小彤，这位是吴太太、李太太。吴太太好，李太太好。哎，你怎么了，小彤？可能是刚刚酒喝多了，有点晕。您先陪两位太太聊，我一会儿就过来找您。哎，那行，那你没事吧？你你小心点啊。喂，都按照你说的做了，摄像头已经连接好，待会儿酒宴开场，大屏幕上就会出现视频。苏小彤，上次让你逃了，这次我看你还怎么反悔。小彤，哎，世俊啊，你有没有看见小彤去哪了呀？他刚才就说他头晕，就一直没回来。这晚宴开场马上就开始了，他还要和你一起上台讲话呢。我去找他。等等。这么重要的商业晚宴，他都能懒怠疏忽，我看你找到了他也没什么大用，不如待会儿你自己上台。祝总，祝太太，没什么意见吧？啊，我没意见，照您的意思办。还犹豫什么？赶快准备。欢迎各位赏脸到场。承蒙各位信赖，成功举办全市商业大会，为向各位同盟表示感谢，我陆家与祝家特意联合举办此次晚宴。那么接下来有请我们董事长发言。慢着，我专门为大家准备了一段庆贺视频
，里面的内容很精彩，不如现在放出来给大家欣赏欣赏，如何？还是珊珊懂事能干，既然准备了，不妨放给大家看看。当众直播宣言，苏小桃。过了今晚，即便你恢复了朱家千金的身份，也注定要一辈子毁了。我的什么东西、啊？哈哈哈！混账！你到底要不要脸的？我不可能，这里面的内容明明是……是我，对不对？可惜那个房间里什么都没有发生。小红，这到底怎么回事？来不及跟你解释了，先跟我走。这到底是怎么回事啊？很抱歉，陆董事长，搅乱了这场晚宴。只是有人想借这场晚宴毁了我，我不得不做出反击。祝珊珊，你想害我，没想到我会将计就计。祝珊珊好像发现了窃听器，以她的个性，一定会找机会反击的。过几天就是全市商业大会。爷爷打算将主办方让给祝家，祝珊珊想必会利用这次机会。你如果想动手，那就是最好的时机。是你，你三番五次的帮他害我，这个贱人到底有什么让你神魂颠倒的？这是你咎由自取，怪不得别人。够了，还嫌人丢的不够多吗？这件事到此为止。恐怕不行，陆董事长，我接下来说的话才是重点。祝珊珊她不仅品行低劣。还丧尽天良的害死了一条活生生的人命。我手里的这张心脏供体调换单，就是证据。我我没有，不是我做的。一张纸又能证明什么？这上面的字又不是我签的，苏小桃。你休想诬陷我！我可以证明苏小姐说的是真的，因为那上面的字啊，是我签的。陈子豪，他为什么要帮我？两年前，祝小姐曾经求过我，对吧？给你们祝家旗下的盛康医院的一名心脏病人做供体调换。啊，后来那名病人因为供体问题去世了。哎呦！现在想想，我没有，你胡说！但是朱小姐为什么要费力谋害一个毫不相关的心脏病人啊？是啊，程公子，你们是不是搞错了？哎，好问题，因为那个心脏病人就是你的亲生母亲，而苏小彤。陈子豪，这不关你的事儿，不，不能让他们知道我是朱家的女儿，我宁愿做个孤儿，也不要和朱家扯上任何关系。我早该想到的，哎，为什么不肯说呢？小童，你被他白白霸占了二十三年的富贵人生，我是在替你抱不平啊！不，你别说，让他说。所以苏小童才是祝家真正的前妻，而这个祝珊珊只不过是一个被爆错的冒牌货。只有你的亲生母亲死了，你才能继续霸占这个位置吧？什么？这个野丫头才是祝家的女儿，祝总。你是不是应该给我一个合力的建议？苏小彤确实是我和雅丽的亲生女儿，也就是说，和世俊订婚的是这个野丫头，而不是祝珊珊。当初不好跟你解释，现在珊珊要闹出这样的事情，您看，算了，好在婚礼还没有进行，那既然这样的话，继续婚约。就让这个丫头和世俊不，我不同意。爷爷，我喜欢小童。十年之前，我便与她相识了。既然陆柱两家已经联姻，那我也应该有资格。看来是我多余了，我爱了苏小姐长达十年的感情。不，我和阿杰不。哎，等会儿，等会儿，等会儿，你俩是不是忘了？她早就是我的未婚妻了。祝伯父。这事儿你是不是该给我们陈家一个交代啊？这不如让他自己选
，现在选定了，免得推来传去的。陆老爷子，您说的是。小童，阿姐，对不起。我选陈子豪，陆世军，我们合作还未完成，我一定会查清陆正林死亡的真相。陆总，既然令千金已经做出了选择，那我们以后两家的婚约就算解除了。管家。陆老爷子，慢走。爸，爸，我求求你，不要丢下我不管，爸。这个不争气的东西，我包的你够多了，你好好在牢里好好反思吧。子豪啊，谢谢你送我们回家，时间不早了，你早点休息吧。那就不打扰伯父伯母了，告辞。调换单是陆志进帮你拿到手的，你早就知道我们瞒下这件事。你回祝家，该不会是为苏露月讨回公道了吧？啊，爸，妈，我确实怨恨朱珊珊，但不是因为苏如月，这些年来，她夺走了你们的爱。还在中间挑拨离间，害得我们至亲分离。苏如月不过是我抓到的把柄而已，我又怎么会恨你们呢？我骨子里流的可是你们的血啊！哎呀，你看看你，对女儿这么凶干什么呀？来，小童，快起来，到妈这儿来。哎，不过小童啊，你这次啊，确实是选错了。那陈子豪那个败家子怎么能配得上你现在的身份啊？陆世俊才是你的良选呐、啊！可是我以为你们想让我选陈子豪，陈家不是跟咱的关系更密切吗？商场哪有永远的朋友啊？陈家只不过是个跳板而已。陈子豪那个耍奸斗狠的，不堪重用。不过还好，婚事还没有顺利进行，还有转机。陈子豪那边你先敷衍着，但是陆家关系不要断，你明白吗？好。我明白了吧？好。一家子骨肉亲人，互相利用算计。不过我可不是朱珊珊。小童，我都追了你那么久了，心又诚意又实的，天底下有吃点甜头的？就知道你等不及了。算了，就让你尝点甜头吧。不过地点得我选才行。行啊，陈氏的酒店就没有我陈子豪搞不定的，你随便挑。我要去。你家姓陈家，说不定就能找到证据。怎么不愿意啊？不愿意就算了。哎呀，怎么会不愿意呢？只要你想去，我随便去。而且也只有你有资格去我家了。嗯，就知道你对我最好。必须对你好吗？只不过待会儿你要让我长长脸啊。什么意思？嘿、哎，忘了告诉你了，这儿啊。是陆家新谈下来的产业。陆少，这么巧，你也在这儿啊？干嘛这么冷漠？咱们也算熟人了吧？就抢了你个女人，至不至于啊？小童啊，知道你喜欢喝酒，今天晚上我准备了好多好酒，咱们一定会有一个非常愉快的夜晚。陆世军，你之后就会明白我为什么这么做了。<笑>哎，猴急什么？你先去洗澡，待会儿我倒两杯酒，咱们庆祝一下。行啊，听你的。嗯。我在他面前装了这么多天，好不容易创造的机会，只许成功，不许失败。今天这么爽快啊！加东西了？说什么呢？要加，也是加催情药。但是，我更想喝你手上的一杯。
Yes. <笑>小童，你终于说的了。你以为我一点长进都没有吗？终于找到了！来人，给我抓住他！我必须要逃出去，但是这个时候还能有谁帮我？陆少，他现在肯定在气头上。我吃饱了。站住！这么久了，陪我老头子吃个饭，你们兄弟俩一直摆着个脸，成心气我是吧？就我一个朝三暮四的女人，爷爷。我没有，那不过是老太爷，董事会有事找你，改天再跟你们算账您好，您拨打的电话已关停。跟陈子豪，他故意的，他还在计划寻找证据报复祝家。他竟然敢置身入狼我！哎呀，我才是傻子！你怎么？真他妈是个贱人！你敢他妈算计我？我今天非要好好教训你！给我上！住手！陈子豪，你敢动手试试？不用管他，干了、啊啊！快带他走！老、啊、彭、啊啊啊啊啊，你先走。啊啊啊啊啊陈子豪，你以为我没准备吗？文件拿到手的时候我就报警了，这次你是真的完了！贱人，你个贱人！很好，学聪明了。陆世军，陆世军。我总说不清楚，该怎么明了。一字一句你醒了，还疼不疼？你还在继续我们的约定，为什么不告诉我？当时宴会情况紧急，没来得及跟你商量，之后也就没机会了。想着事情办好了，你自然就会懂了。都怪我，之前还算个聪明人，也不知道为什么，当我看到你挽着陈子豪的时候。脑子里面就只剩下生气了。好在一切顺利，不枉费我一番苦心。那既然我是因为你受的伤，你是不是应该留下来照顾我痊愈啊？老吴，小红，你还是喜欢他，是不是？阿杰，一直以来我只是把你当我最好的朋友。谁要跟你做朋友？小红。明明是我们先认识的，可爱情这种事情，不分先来后到。阿杰，放下吧。小童，你可以拒绝我，但是你不要帮我下决定。我爱你，是我自己的事儿。你这是何必？陆世俊的伤不重，住几天院就好了。我先去缴费，这件事不必再提了。哎，小童，你这孩子。昨晚出那么大的事儿，你怎么也不告诉我们呀？陈子豪被抓，你是不是应该好好跟我们解释解释？爸
，我正想和你说这件事情呢。我昨天确实报警抓了陈子豪，那是因为我发现他在咱们住家背后搞了不少的小动作。您放心，关于咱们住家的一切，我都扣下来了，一个字没说。就算陈子豪他再怎么胡乱攀咬，也找不到证据。你好，陈家这个不老实的炸弹呢，我早就想拆除了。你做的不错，小童。但是下次行动之前不要这么冒险了。下次了。有什么事啊，就提前跟我说一声啊。知道了，啊，我就知道我们家小王是个能干的，这不一下子替你解决了一个心腹大患。<笑>这下那陈家的婚约也不用担心了。哎，对了，小童，我听说世俊昨晚为了救你，他受了伤，那他对你……糟糕，忘了这一场，不能让他们算计到陆少头上。我对苏小童早已情根深重，伯母，您问的这个。不用问了，不用问了，我都明白了。小东啊，事情为了救你才受伤，这几年呢，你好好照顾他，不要回去了，用点心，知道吗？我知道了，爸。哦，对了，师姐，看来你没事，我们也就放心了。你在这里好好休息，我们先走了。有什么事，随时跟我们联系。好的，伯父伯母，慢走。嗯，好。你刚刚为什么不供出住家资料？这些证据还不足以办到住家。不能一举击破，就不要打草惊蛇。你不必事事钻研，别忘了，你还有我。哎，我可不敢劳烦陆少，一生气啊，地都要抖三抖。小女子可得罪不起。是吗？看来你喜欢脾气好的，比如陆世杰。那既然你喜欢他的话，你跟他走好了，不用管我。还真是难伺候。我怎么就喜欢上了这么臭皮的男人？好了，我的大少爷，我只在乎你还不行吗？怎么了？叫王帅说了一趟，把这份资料交给他好好查查，另外派人给我盯住苏小童还有陆世军。盯住他们？为什么呀？不对劲，他回来以后接二连三的出事，我祝昌雄再怎么蠢，也不可能被他三言两语给糊弄住。那份心脏供血的调换单在王帅手里。陆世俊怎么可能？你是说他是专门回来对付我们的？要是真的话，我有办法让他老实。怎么了？受东疼你了吗？我再看看。伤口不疼，只是心有点疼。要不你帮我探探？心疼的话，我找一个心脏风险专家来给大哥看看，不用为难小童。大姐，我不疼吗？是啊，我也很好奇，平时我就算病死了，他都不会过来看我。以前是我不懂事，现在我想通了。大哥受伤，你应有小弟照顾。从今天起，我和小童就一起留下来陪大哥，好吗？放心，我一步都不会离开大哥。大哥不是心疼吗？你要帮大哥看看。不疼吗？混账！陆老爷子，小童行事是过于轻浮，他既然已经选择了，就应该老老实实的远离世子世君才是。他还故意纠缠不清。哎呦，这照片要是公布出去，这外头还不知道怎么编排呢。那到时候不弄得满城风雨才是啊！陆老爷子，实不相瞒，我们教育无方，我们这次呢特地向您请罪的。说句老实话，我们管不了这个丫头了，怎么处置，都随您吧。我早就看出这丫头不守本分，你是绝对不会让她和世俊、世杰这么纠缠不清的，不然的话又搞出当初的丑闻。不过，你们真的舍得让我来做主吗？都随您。不瞒你说啊，之前隐瞒她的身份。就是因为他和我们夫妻俩不是一条心的，他还费尽心思离家出走。他既然不稀罕我们住家，我们全当没这个女儿。好，既然祝总都这么说了，我就费费心，替你们教训教训这个不听话的小白眼狼。
，小童。小童被人带走了。你说什么？我认识那个傻瓜，是爷爷的人。跟我走。陆老爷子，你要干什么？你就不怕和朱家结仇吗？不、嗯，小丫头。我估计你还没搞清状况。先不说我在不在乎朱家，你以为朱家真的知道？你们勾结好的。瞧你这个讨人厌的样子，就连你自己的父母都不想要你。早该料到的。哼哼，你放心，我不会要了你的小命。哼，但是，等韩靠岸了以后，能不能生存下去，就看你自己的本事。来人呐，把他丢进船舱，告诉船长，找一个环境最恶劣的国家，丢了就是。是。我我我，陆老爷子，你不能这么做！我知道陆建林是怎么死的。慢着，放下他。你刚刚说什么？陆董事长，你就没有怀疑过陆振林死后，陆家的生意一落千丈，陈家和朱家两个受益者，在中间搅和了多少？您这么敏锐。我应该没有察觉到吧？嗯，证据呢？我凭什么相信你？怎么能够证明你们不是狗咬狗？我，我暂时还没有证据。我我我我亲耳听到组长就说的，他说，他说陆振林的死与他和陈家有关。有没有关？我自然会找人查。但是今天，你必须离开这个城市。丢了他！不要！住手！爷爷，你不能这么做！爷爷，你为什么要这么做？这不关小童的事儿。你看看你们两个，还说他没错，祸害了一个又一个。你们兄弟两个真的为了这个贱丫头重蹈覆辙吗？爷爷，我这也不是小童的错。爷爷，您这么做，是让陆家更分崩离析。你在威胁我。我只是在表明自己的决心。如果您觉得小童会害了陆家，我愿意放弃陆氏继承人的身份。你说什么？你是想气死我？陆世军，你不要这么做。爷爷，我对不起陆氏，我也对不起您，但是我只求小童一生平安。陆世军，我不需要你这么做，你别犯傻了。放心，一切有我在。世军，爷爷，世军，回来，世军。你怎么了？哈哈哈哈哈！你才什么好消息？什么好消息啊？咱们家的女儿的本事啊，可真大。陆世俊为了她，把陆老爷子气得重病住院。他还打算放弃陆家继承权？什么？那咱们和陆家联姻，岂不是白费了力气？不，正合我意。陆家就是陆世俊精明一些，要是没有陆世俊，哼，这个事就好办了。如今没有联姻这条路。咱们得重新找个法子，从陆老爷子获取股份才行。什么法子啊？哼，走，我们去医院。陆世军，我已经把陆家让给你了，你为什么还要跟我抢小童？小童，你决定活跟他在一起了是不是？对不起，阿健。你们可别后悔。这陆老爷子怎么样了呀？之前不是听说已经出院了吗？怎么又突然住院了？世侄啊，你也不要过于担心啊。老爷子啊，吉人自有天相。爷爷这次怕是好不了了。那怎么会呀、啊？陆家都要靠老爷子作证啊。万一这一关过不了的话，你和小童……伯父放心，爷爷早就已经安排好了。陆家不会乱，我也不会亏待小童。怎么可能还留了一份遗嘱？那就好了，我们就放心的。要是陆老爷子没事的话，我们改日再看陆老爷子。这陆老爷子倒是怪精明的呀，竟然还留了这么一手。那这样的话，那这股份不还是落在了陆世俊手里啊？事情还没有到最后一步，这个时候，要是两兄弟反目的话，你说的意思是？没准陆世杰会成为我们最后一个棋子。
，帮我得到苏小彤和陆家的继承权。伯父为什么想帮我？当然是我们更看好你。事实啊，你是不知道，陆秋静表面上对我们客客气气的，但是私底下对我们祝家的生意是毫不留情，对付这样没有情义的人，我觉得你更适合做我的女婿。就是啊。小童他只是一只鬼迷心窍，等你们结了婚啊，他自然会回心转意的。哦，那伯父应该也不只是单纯想帮我吧？哎呀，事实，你果然是个聪明人。很简单，陆氏的股份我要分一杯羹，至少五成左右，不多，五成。好，成交。就是我，陆家的继承权什么的。我本来就不喜欢，我只想要小童，而且我要将陆世俊踩在脚底，永世都不能分身。这个你放心，这样我给你介绍一个人，小吴，进来。这不是陆世俊手底下的财务总监吗？他是我安插在陆氏里，经过五年的潜伏，得到了陆世俊的信任，只要他出事了。陆世俊想跑也跑不了，小吴、啊，你把这个事做好了，你弟弟之前欠的债务我跟他填平，另外我再给他五百万，够你在国外逍遥自在，怎么样？你谢谢顾总，谢谢顾总。现在你再相信我可以扶持你的能力了吧？还是伯父好手段。<笑>来，你身上的伤还没好。先吃点东西再工作吧。陆先生，有人举报您侵占公款，请您跟我们走一趟。你们是不是搞错了？他怎么会侵占公款？这整个集团都是陆家。那如果是陆家人举报的？阿杰，你为什么要这样做？你知不知道世俊这几天为了集团的事情？算了，小童。不必跟某些人费这些口舌，只要你相信我是无辜的就够了，我会没事的，放心吧。我跟你们走。小童，陆世俊很快什么都会没有，你还准则他？这辈子除了陆世俊，我谁都不要。我看你还能嘴硬多久？爸妈，世俊被警察带走了，听说了。那你们有什么方法可以救他吗？陆家的事情跟我们有什么关系？爸妈，我求你们了，日后我跟世军在一起，对咱们家也有好处的。你这傻孩子，你这是干什么呀？这自家人有什么话不能好好说的呀？来坐。至于林两的事儿啊，哎呀，日后再说吧。老爷夫人，陆二嫂过来了。伯父，我已经按照你说的做好了，遗嘱我已经拿到了，接下来怎么打算？爸。原来你们早就有预谋，陆世杰，你这个小人，你怎么能这么做？如果你真的想救陆世杰，还不如乖乖听我的话，嫁给我，或许他能没事。是啊，这祝家和陆家本来就有婚约，要我看呀、啊，这世杰可比陆世俊强多了。你们休想！哈哈，让你逃了第一次。还能让你逃过第二次，小童，你这是何必呢？嫁给我有什么不好？我就算是死，我也不会嫁给你这种人。真是个不知好歹的死丫头！把他关起来，一天想不明白就一天不给他吃喝，看他能闹多久。那伯父，你随我来。我早就为你准备好了。记住，这是真遗嘱。这指印是，是趁着陆家人换班的时候，我偷偷进去按他手印，确保是真的。好，既然东西拿到了，你辛苦了。那老爷子的命就没有必要再留了，你懂我的意思吧？这，你放心，陆家唯一聪明人都自身难保了。是，朱总。伯父真是好手段
，就连爷爷身边也能安插上人手。这样一来呀，就万事大吉了。接下来就是你和小童的婚事了。伯父，我想单独上去和小童谈一谈，好劝一劝他。想不到啊，你还是个情种呢。上去吧。鱼儿已经上钩了。上次爷爷住院，我就觉得这个人有问题。没想到他竟然敢在爷爷的药里动手。你说爷爷的药也一直有问题？说，是谁指使你的？不用猜，陆妈妈当时出事就是在这家医院。陈家垮后，这里就被祝昌雄暗中吞并了。除了他，没有别人。嗯。还有，陆正林车祸也是在这家医院抢救而亡的。我猜。你说什么？我叔叔也是被祝昌雄给害死的？其实。我和世军一直都在调查陆正林的死因，但朱昌雄太过谨慎了，到现在我也没找到有力的证据。我倒是有个法子，可以引蛇出洞。八零二五四幺七三，这是朱昌雄书房保险柜的密码，还有他的监控我已经调好了，会五分钟断档。你真的不需要我帮忙吗？不用，好歹也在朱家混了两年，这个破房间还奈何不了我。明天你找机会上来找我，把证据带出去。小童。你真的从来都没有喜欢过我吗，阿杰？谢谢你为我做的所有。我只是想最后再抱你一下，我会祝福你们。谢谢。朱长雄这几年居然私下非法吞并了这么多家财产，不对，王助理，王帅跟了他这么多年，他居然要让他当替死鬼！朱长雄，我终于抓到你的把柄了。王先生，跟我们走一趟吧。哎，警察同志。我这没犯什么事吧？<笑>是没犯什么事，只不过有人想见你。陆少，你不是被拘留了吗？怎么会？王助理，你该担心的是你自己。好好看看，这些是什么？这些是从祝昌雄保险柜里拿出来的东西，你应该明白是什么意思吧？王助理，这些可够判你个终身监禁的了。王帅。现在交代清楚，是你最后一次争取宽大处理的机会。当然，你爆出的证据越真，你的功劳就越大。我说的不只是这些证据，我有证据。当年陆正林的死是祝昌雄和陈家人一手策划的。啊，我有当年他们谈话时候的录音。本来我是留给自己以防万一用的，就在我的公文包里。很好，这笔债终于可以向祝家讨回来了。带走吧。陆世杰先生，无论生老病死，无论贫穷贵贱，您都愿意和苏小彤小姐在一起吗？我愿意。苏小彤小姐，无论生老病死，无论贫穷贵贱，您都愿意和陆世杰先生在一起吗？我，我不同意。你怎么会？我怎么会恢复自由式？这件事该问问你自己，为什么这么蠢？你医生被你收买了，原来你们一直都在骗我。陆先生、陈女士，你们涉嫌故意杀人和非法侵占他人财产罪，请跟我们走。不，小童，我们可是你的亲生父母啊！陈雅丽，我宁愿从来都没有回过祝家，我宁愿一辈子跟着苏妈妈过苦日子，也好过当你们的女儿。你们作恶多端，视人命如草芥，下半辈子就好好在牢里悔过吧。小童。老太爷，您终于醒了。我这儿睡了多久？这都快半个月了，少爷们着急死了。好在您没什么事儿，他们呢白天都去忙去了，待会儿啊就过来。这些日子啊，辛苦你照顾我。不辛苦，辛苦的是苏小姐辛苦。苏小姐啊，苏小彤。是啊，这半个月来呀、啊。
白天少爷们要处理公务，晚上呢都是苏小姐过来亲自照顾您的。这孩子啊，真是可怜的，眼睛都熬红了。我刚才看到他差点晕倒，我这不劝他休息一会儿吗？还睡着呢。扶我起来，爷爷，你在干什么？干什么？难不成我还能吃了他吗？我老头子昏迷了半个月，你就这么对我？对不起，爷爷，但是小童真不是你想象中那样。我知道，我知道，我懒得跟你吵了。这鬼门关前走了一遭啊，很多事儿我也想清楚了。儿孙自有儿孙福啊，以后你们自己的事儿自己做主吧。谢谢爷爷。大家一起来合个影吧。